கிச்சன் குயின் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி செட்டி நாடு சிக்கன் குழம்பு செட்டி நாடுனாலே அதனுடைய மசாலா தாங்க ரொம்பவே ஸ்பெஷல் அந்த மசாலாவை வந்து அவங்க அரைச்சி போடுறதுனால தான் அவங்களுடைய டிஷ்ஷஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராகவும் எம்மியாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம செட்டி நாடு மசாலா அரைச்சி இந்த சிக்கன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேனில் இந்த ஐட்டம்லாம் தான் நான் ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் எண்ணெய்லாம் ஊற்றாமல் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஐட்டம்ஸ் தான் எண்ணெய் ஊற்றுல இப்போ பட்டை போட்டிருக்கேன் ஸ்டார் சோம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு மூணு ஸ்பூன் தனியா ஒரு பன்னெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆறு ஏழு முந்திரி பருப்பு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கருக விட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும் போதே அந்த அரோமா அந்த வாசனை வந்து அவ்வளோ சூப்பராக வரும் உங்களுக்கு இப்போ நான் ஒரு கப் தேங்காவை வந்து திருகி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் அந்த தேங்காவுடைய பச்சைத்தன்மை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரை பண்ணும் போதே அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போது நம்ம ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இதை வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ் திக்காக பேஸ் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் குக்கரில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க சிக்கன் குழம்புனாலே நல்லெண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா தான் அது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு பிரிஞ்சி இலை கல்பாசி பட்டை ஸ்டார் சோம்பு ஒரு ஏலக்காய் போட்டுட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணல அப்படியே முழுசாக தான் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு அதை நல்லா வதக்கிடுங்க நல்லா வதங்கினதும் இஞ்சி பூண்டை வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுத இதோட சேர்த்துருங்க ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா அதை வதக்கிடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா அடி பிடிக்காமல் இஞ்சி பூண்டு போட்டால் கொஞ்சம் அடி பிடிக்கும் அதனால் பார்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்ட பிறகு மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளியும் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு நம்ம எப்போவுமே மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்ப்போம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ வந்து சிக்கன்லேயும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் அதனால் நான் பார்த்து போட்டுக்கிறேன் உப்பு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வேகட்டும் அது வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு சிக்கன் நான் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சிக்கனை வந்து நல்லா கழுவி தயிர் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த சிக்கனை இதோட சேர்த்துறேன் இந்த சிக்கன் வந்து இந்த எண்ணெய் எண்ணெயில் இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா அதை வதக்கி விட்டுருங்க தண்ணி ஊற்றாமல் கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் அதை நல்லா வதங்கிட்டோம் வதங்கின பிறகு நம்ம வந்து செட்டி நாடு மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போது அந்த செட்டி நாடு மசாலாவை இதில் சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் செட்டி நாடு மசாலா போடும்போதே நல்ல கம கமன் வாசனை வருதுங்க அதுதாங்க இந்த மசாலாவுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி போட்டுட்டு நல்லா அந்த மசாலாவை கிளறி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த மசாலாவோடய அந்த சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கிளறி விட்டு விட்டுருங்க இப்போது அதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிடுங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு இப் இந்த டைமில் உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு உப்பு காரெல்லாம் சரியாக இல்லைன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ உப்பு சரியில்லைன்னா போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில் தூவி குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் போட்டுருங்க வெயிட் போட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் விட்டுருங்க அதை வெந்துருச்சு குழம்பு சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு ஆஹா நல்ல சூப்பராக வாசனை வருதுங்க பார்க்கும்போதே எப்படி இருக்குது சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு பார்த்திங்களா சிக்கன் எல்லாம் வெந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த இந்த மாதிரி நீங்கள் சிக்கன் குழம்பு வச்சிங்கன்னா அந்த வாசனை வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து மசாலாவை ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போடுறோம் அதனால் வந்து அந்த குழம்போட டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நார்மலாக நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டு வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க என்னங்க ரெசிபி பார்த்தீங்களா பிடிச்சிருந்து தான் சூப்பராக இருந்துச்சா உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் அது என்னன்னா என்னுடைய பேஜை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த ரெசிபியில சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய்